program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Wyobrażacie sobie Izraelczyków obsikujących drzewko Ireny Sandlerowej w ogrodzie Yad Vashem, albo Peruwiańczyków, którzy domalowują przyrodzenia na pomniku Ernesta Malinowskiego? No raczej nie, bo mimo, że ci ludzie byli z dalekiego kraju, konkretnie z Polski, to w historii tych narodów zapisali się naprawdę wspaniale. Zrobili mnóstwo dobrego. I idąc tym samym tokiem myślenia, jeszcze do niedawna ciężko było sobie wyobrazić, amerykańskich, czarnoskórych obywateli dewastujących pomnik Tadeusza Kościuszki, który nie dość, że walczył o wolność ich kraju, to jeszcze był zadeklarowanym przeciwnikiem niewolnictwa. No ale stało się jak się stało, w związku z tym pomyśleliśmy, że jak już emocje opadną, to opowiemy Wam dokładnie, jak wiele USA i amerykańscy obywatele o każdym kolorze skóry zawdzięczają Tadeuszowi Kościuszce. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zanim ktoś powie, o, 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 chwila, chwila, a czy nie było już przypadkiem odcinka o Kościuszce, to uspokoję, był i pamiętamy o tym jak najbardziej, przy czym dzisiaj szczególnie mocno skupiamy się na tym, co Tadeusz robił w Stanach Zjednoczonych. Przy czym warto jednak przypomnieć pewien epizod z tego dawnego odcinka, bo gdyby nie sprawy sercowe, to Tadeusz do USA pewnie w ogóle by nie trafił. Zakochał się nasz dzisiejszy bohater w Ludwice Sosnowskiej, której zaproponował wspólne życie uświęcone sakramentem małżeństwa. Natomiast jej ojciec zaproponował Tadeuszowi jednak oddzielne życie uświęcone sakramenckim laniem. Po tej matrymonialnej porażce Tadeusz wyjechał za granicę. Najpierw do Drezna, a później do Paryża, gdzie już jakiś czas wcześniej studiował w Akademii Wojskowej. Jednak nadal nie miał praktycznego doświadczenia, a już wtedy było to bardzo ważne dla pracodawców. W związku z czym nikt nie chciał dać mu roboty w wojsku. Ani w Niemczech, ani we Francji. I znowu, gdyby ta robota się tam dla niego znalazła, to historia potoczyłaby się pewnie zupełnie inaczej. Jednak na szczęście dla świeżo upieczonych Stanów Zjednoczonych Tadeusz Kościuszko w poszukiwaniu pracy i przygód wyruszył do USA i prawie umarł zanim tam dotarł. Bo to nie była łatwa podróż. Podobno statek, którym płynął Tadeusz, roztrzaskał się w drobny mak i nasz dzisiejszy bohater, trzymając się masztu, dopłynął do Martyniki, takiej malutkiej wysepki niedaleko Florydy i dopiero stamtąd dotarł na kontynent do Filadelfii. A kiedy to się działo? Te wszystkie rzeczy miały miejsce pod koniec sierpnia 1776 roku, czyli bardzo niedługo po podpisaniu deklaracji niepodległości kraju, któremu jednak daleko wtedy był było do potęgi. Bo trwała wojna o niepodległość z Brytyjczykami. Oczywiście to nie tak, że Tadeusz dowiedział się dopiero tego po przybyciu na miejsce. Nie, nie, nie. On właśnie po to do USA przypłynął. Wiedział, że Amerykanie na gwałt potrzebują inżynierów wojskowych i nie będą mu robili aż takich problemów z braku doświadczenia, co Niemcy albo Francuzi. Czy miał rację? Jak najbardziej. Przebojowy Polak szybko dopchał się do kongresu i przedstawił tam listy polecające i jeszcze jeden dokument nieznanej treści. Amerykanie postanowili dać mu szansę. W jaki sposób? Poproszono Tadeusza, żeby zaproponował, jak on widzi ufortyfikowanie w Filadelfii. Jest jeszcze teoria, że zlecono mu to od razu, ale ja bym aż tak bardzo nie wierzył w bezgraniczne zaufanie Amerykanów. Trzymając się tej bardziej prawdopodobnej wersji, Tadeusz podobno szybko wrócił z pomysłami i kazano te projekty przejrzeć wojskowym, którzy szybko stwierdzili, że ten młody naprawdę nieźle ogarnia. Amerykanów ujęło nie tylko to, że Tadeusz ewidentnie umiał w fortyfikację, ale też bardzo im się spodobało jego podejście do pracy. Był bardzo zaangażowany i był jeszcze jeden fajny zbieg okoliczności, bo dotychczasowy główny inżynier był strasznie wkurzający. Ciężko się z nim było dogadać, więc z lekkim sercem dano szansę Polakowi bez doświadczenia. I teraz inżynier pułkownik, a raczej pułkownik inżynier Kościuszko mógł zacząć przygotowywać Filadelfię na atak. W dno rzeki Delaware kazał nawbijać ostrych pali w miejscach, którymi myślał, że mogą ewidentnie popłynąć Anglicy, a to był dopiero początek niespodzianek. E, co, co początek? Panie, jak początek? 
bo przy brzegach zaraz pod powierzchnią wody na nieproszonych gości czekały kozły hiszpańskie, czyli kolejna porcja zaostrzonych pali, na które naprawdę nikt nie miał się ochoty nabijać, wyskakując z łodzi pod ostrzałem. A skąd ten ostrzał miał być prowadzony? Z baterii i redut wybudowanych na polecenie Tadeusza Kościuszki. I teraz niech mi wybaczą historycy wojskowości, ale postaram się to ująć najprościej jak się da, żeby każdy zrozumiał. Reduta to takie po prostu stanowisko obronne, z którego pruje się do nacierającego wroga. Natomiast bateria to takie miejsce, gdzie ustawione są ciężkie działa, z których strzela się do wroga, zanim jeszcze zacznie do nas biec. No bo później już ciężko z tego pieroństwa celować. W każdym razie w jednym i drugim przypadku ważna jest dobra widoczność. To też Tadeusz kazał wyciąć wszystkie drzewa w okolicy, żeby było widać przeciwnika jak na dłoni. To jednak nadal nie wszystko, bo postawił też na wysunięte forty. Nie ma się też tutaj co wdawać w zbędne szczegóły, ale warto wiedzieć, że w ten sposób powszechnie zaczęto fortyfikować dopiero po wojnach napoleońskich. Oczywiście musiało to trochę trwać. Prace trwały jakieś pół roku, a w międzyczasie nasz dzisiejszy bohater poznał generała Gatesa, który był pod takim wrażeniem prac Polaka, że jak objął dowództwo przy granicy z Kanadą, to zaprosił właśnie Tadeusza, żeby ocenił, czy jego miejscówki są dostatecznie dobrze zabezpieczone. Tadeusz pojechał, tam zajrzał, tu kopnął w koło od armaty i powiedział nie no, fajne te umocnienia, panie Gates. Kto to robił? Pijane, ślepe dziecko? We mgle? Wszystko do poprawy. Oczywiście uraziły te słowa dotychczasowego głównego inżyniera, ale dowódca był po stronie Tadeusza i powiedział no to dobra panie Kościuszko, rób pan tak, żeby było dobrze. Tadeusz zaczął więc rozrysowywać co by gdzie umieścił, a za najważniejsze uznał umieszczenie ciężkich dział na najwyższym lokalnym wzniesieniu nazywanym głową cukru. Jednak niestety w międzyczasie zmienił się główny dowódca i odrzucił wszystkie pomysły Tadeusza, czego później żałował. Bo po pewnym czasie pojawili się tam Anglicy, którzy umieścili swoje działa, no nie zgadniecie gdzie, na głowie cukru i zaczęli z nich pruć do amerykańskich pozycji w okolicy, pełnych przerażonych żołnierzy. I podejrzewam, że ucieczka skończyłaby się tragicznie, gdyby nie to, że w tym odwrocie brał udział Tadeusz Kościuszko, który zastawiał tak zmyślne pułapki, że Wietkong by się nie powstydził. Gdyby nie Polak, to prawdopodobnie nie udałoby się wycofać na nowe pozycje praktycznie bez strat. A na w nowych pozycjach już nikt nie kwestionował decyzji Tadeusza, tym bardziej, że dowództwo znowu objął Gates. Amerykański dowódca postanowił rozgromić Anglików w okolicy i w związku z tym poprosił swojego kumpla z Polski, żeby ten znalazł dobre miejsce na założenie głównego obozu wypadowego amerykańskiej armii. Tadeusz znalazł miejscówkę idealną. 10 mil od Saratogi były takie wzgórza, które nie dość, że przecinały aż cztery wąwozy, to jeszcze po jednej stronie był gęsty las. To wszystko sprawiało, że to był bardzo niekorzystny teren do przeprowadzenia zmasowanego ataku na taki obóz. Już już nie mówiąc o tym, że nie dało się go za bardzo otoczyć, a co dopiero zdobyć, bo oczywiście Tadeusz też o to zadbał, kierując pracą setek ludzi, którzy ogarniali fortyfikacje i zastawiali pułapki. Przydały się i tak i nie. Bo Anglicy chcieli podzielić amerykańskie wojsko, wbić się między żołnierzy w polu, a obóz. Udało im się, po czym bardzo szybko zorientowali się, że to był straszny pomysł, bo są w kleszczach. Ofensywa Gatesa zaczęła nacierać, a Anglicy chcieli uciekać, ale nie mogli, bo w jedynym dobrym miejscu do spierniczania stał teraz turbo obóz Kościuszki. To właśnie pod obozem zbudowanym przez Polaka odbyła się bitwa, którą Anglicy przerżnęli strasznie. Jak strasznie? Do tego stopnia, że ta porażka Anglików ośmieliła Francję, która włączyła się w tą wojnę, oczywiście po stronie Amerykanów. Więc gdyby nie rozpoznanie terenu przez Tadeusza i zbudowanie tam obozu nie do ruszenia, to niewykluczone, że Amerykanie musieliby sobie dalej radzić w tej wojnie sami. Sukces był wielki, ale oczywiście dla niektórych troszeczkę większy, bo najwięcej pochwał zgarnął sam Gates, a o Kościuszce nie mówiono już tak wiele. Na całe szczęście amerykańscy wojskowi doskonale zdawali sobie z tego sprawę, jak ogromną rolę odegrał tam polski inżynier. I w związku z tym Tadeusz dostał kolejne, jeszcze ważniejsze zadanie. Miał ufortyfikować brzegi rzeki Hudson i bardzo ważną twierdzę West Point. Jak Tadeusz tam przybył, to były lekkie tarcia, bo dotychczasowego inżyniera z Francji błyskawicznie zdegradowano do roli w sumie pomagiera Kościuszki. 
dzieci. Nie był tym zachwycony, ale nie miał też zbyt wiele czasu, żeby się dąsać, bo Tadek szybko ludzi zapędził do roboty. W wyznaczonych miejscach kazał Francuzowi nadzorować budowę fortów i baterii, podczas gdy sam wprowadzał inne patenty. Na przykład jeden był rodem z Konstantynopola, bo kazał przeciągnąć przez rzekę taki wielki łańcuch i jeszcze dodatkowo zabezpieczył go swoimi ulubionymi, zaostrzonymi palami, tym razem w formie takiej pływającej tratwy. Dodatkowo na okolicznych wzgórzach kazał umieścić działa. To wszystko miało sprawić, że nikt nieproszony przez rzekę pływał nie będzie, a to tylko fragment zabezpieczeń, jakie przewidział tam Kościuszko. Zaraz do tego wrócimy. Zróbmy sobie jednak przerwę od inżynierskich poczynań Tadeusza, no bo ileż można, tym bardziej, że w międzyczasie działy się naprawdę ciekawe inne rzeczy. Na przykład Tadeusz został sekundantem w pojedynku na pistolety swojego kumpla generała Gatesa. Z kim się Gates pojedynkował? Z Jamesem Wilkinsonem, strasznie niewdzięczną świnią, no ale jak inaczej określić gościa, który awansował dzięki Gatesowi, a później, dosłownie chwilę później, upublicznił korespondencję swojego przełożonego, w której to Gates dość mocno jechał po Jerzym Waszyngtonie. Nic dziwnego, że wściekły Gates wypowiedział mu solo. Umówmy się, ten pojedynek nie był najlepszą reklamą amerykańskiej armii. Dwóch doświadczonych wojskowych wymieniło między sobą sześć strzałów i żaden nie trafił. A żeby było jeszcze śmieszniej, to Kościuszko jakoś tak niefortunnie spisał protokół, że wynikało z niego, jakoby to Gates był większą pierdołą z tej dwójki. Czemu tak się stało? Bo Tadeusz Kościuszko nie znał angielskiego jakoś wybitnie. Znał jednak ten język na tyle dobrze, że w porę się zorientował i żeby uniknąć PR-owego kryzysu, to postanowił nie oddawać dokumentu. Sekundant Wilkinsona cisnął za to Tadeuszowi potem od złodziei w gazecie, ale Tadek się tym nie przejmował. Ważne, że nie pogrążył kolegi. Ty, a weź coś o ogródku powiedz. No dobra, no to z mniej militarnych rzeczy, jakie miały miejsce podczas prac nad zabezpieczaniem West Pointu, no na przykład Tadeusz Kościuszko mocno angażował się w pracę w swoim ogródku. Co tam uprawiał? Był Polakiem, więc oczywiście cebulę. Serio, a w tych pracach pomagał mu jego czarnoskóry ordynans o imieniu Agrip. Kim był ordynans? Zależy na kogo taki człowiek trafił. Większość traktowała swoich ordynansów jak niewolników, ale nie Tadeusz Kościuszko. On nigdy nie chciał, żeby Agrip się tak poczuł. Traktował go bardziej jak kompana, asystenta, pomocnika. Był dla Tadeusza kimś jak sam dla Froda we Władcy Pierścieni. Znakomitym przykładem na to, jak panowie się świetnie kumplowali, niech tutaj będzie impreza, jaką Agrip urządził, kiedy Tadeusz musiał na jakiś czas opuścić West Point. Chata wolna, no to skrzyknął swoich czarnoskórych ziomków, którzy byli ordynansami u innych oficerów, ale żeby jakoś ich godnie podjąć, to założył mundur Tadeusza i zaczął udawać wielkiego panicza. Generalnie beka, impreza w najlepsze, a tu nagle Tadeusz staje w drzwiach. Wszyscy byli przerażeni i zresztą całkiem słuszni. Słusznie, bo za taki przejaw samowolki, za takie wręcz zniesławienie, każdy inny oficer ciężko by w najlepszym wypadku pobił swojego ordynansa, a potem zwolnił. A Tadeusz? Gdzie tam? Kazał sobie polać i jazda w balet. Znakomicie się bawił i przez całą noc oddawał swojemu ordynansowi honory, jakby Agrip faktycznie był gospodarzem. Wróćmy jednak do West Pointu, który miał się okazać najważniejszym posterunkiem amerykańskich wojsk w całej tej wojnie. Przeczuwał to również Waszyngton, który w pewnym momencie wysłał do West Pointu wszystkich żołnierzy mających jakiekolwiek doświadczenie w budowlance. Jaki był efekt? Zgodnie z najnowszymi trendami Tadeusz nie umieścił całej obrony w jednym miejscu. Kazał zbudować 16 umocnionych pozycji i 10 stanowisk artylerii. One razem tworzyły tak zwane kręgi obronne. Dodatkowo Tadeusz tradycyjnie już świetnie wykorzystał ukształtowanie terenu i, co tu dużo mówić, stworzył amerykański Malborg. Twierdzę nie do zdobycia w boju, która dawała Amerykanom pełną kontrolę w całym tym rejonie. O zgrozo twierdza była najbliżej upadku podczas starcia z naturą, bo West Point pewnej zimy został odcięty od świata. Żołnierze ledwo zipali na małych porcjach, które im jeszcze zostały, a Tadeusz jadł jeszcze mniej. Czemu? Nie lubili go czy co? Nic z tych rzeczy, po prostu tym co miał dzielił się z Anglikami wziętymi do niewoli, którzy gdyby nie Tadeusz to pewnie umarliby z głodu tej zimy. Fajny to był gość, a dobry duch Tadeusza Kościuszki swoją drogą do dziś krąży po West Pointie. Jak to? 
Ano tak, że West Point z biegiem lat stał się kultową amerykańską uczelnią wojskową, którą kończyli chociażby generałowie Lee, Grant, Eisenhower czy Patton. Każdy, kto myśli poważnie o zrobieniu wielkiej kariery wojskowej, marzy o studiowaniu na West Pointie, bo to tam wykładają największe tuzy wojskowości. To też nie mogła to być łatwa decyzja, czyj pomnik ma tam stanąć. Postanowiono rozwiać te wątpliwości, organizując konkurs, głosowanie. I w tym głosowaniu nasz Tadeusz Kościuszko pobił wszystkich, włącznie z samym Waszyngtonem. A to dowodzi, że przynajmniej kiedyś Amerykanie pamiętali o zasługach polskiego inżyniera. Jednak Kościuszko nie chciał swojej kariery w wojsku ograniczać jedynie do projektowania fortyfikacji. On chciał brać udział w akcjach i oczywiście tyle brakło i by przez to zginął. W jego płaszczu spod Charleston znaleziono cztery dziury po kulach, które minimalnie chybiły Tadeusza, a w ostatniej, absolutnie ostatniej bitwie wojny o niepodległość też tyle brakło i zginąłby od ciosu szablą. Czy całe to ryzyko było warte pozbawienia Anglików 60 koni i odcięcia ich od transportu drewna w ostatniej fazie wojny? Tadeusz stwierdził, że jak najbardziej, ale chyba to nikogo nie dziwi. Dobrze już wiecie, że całym serduchem angażował się w walkę o wolność. Zresztą nie po raz ostatni. Niestety! Kiedy podpisano papiery kończące wojnę, to Tadeusz mógł się cieszyć nie tylko z tego, że przeżył, ale również z tego, że pomógł przyjaciołom wywalczyć niepodległość. Po siedmiu latach służby postanowił się również upomnieć o wypłatę, no bo głupio tak tyle czasu za darmo robić. I wtedy Amerykanie, którzy do tej pory bardzo chętnie klepali Tadeusza po plecach, zrobili się jacyś tacy mniej otwarci. Powiedzieli, że mm, no to oni pomyślą, a w międzyczasie nich im Polak zorganizuje pokaz fajerwerków. Tadeuszowi coraz mniej się to uśmiechało i powiedział, no chłopaki, jak nie kasa, to może chociaż awans. I tutaj też się okazało, że no kurczę, Tadek, to nie jest takie łatwe. Co prawda sekretarz wojny nominował Tadeusza do awansu, jednak nasz bohater nie dostał go indywidualnie, a w ramach zbiorowego awansowania wszystkich, którzy nie mieli promocji od stycznia 1777 roku. Ktoś powie, pff, no dobra, ale przecież efekt ten sam. Efekt tak, ale kompletnie to rozmywało gigantyczne zasługi polskiego inżyniera i stawiało Tadeusza w szeregu z czasem kompletnymi nieudacznikami, którzy w zasadzie nic nie zrobili, żeby awansować. Jednak na szczęście to nie tak, że Ameryka totalnie na Tadeusza się wypięła. Bo Waszyngton dał naszemu bohaterowi szablę z wygrawerowanym tekstem Ameryka z Waszyngtonem swojemu przyjacielowi Tadeuszowi Kościuszce. Zaczęto też Tadeuszowi wypłacać pieniądze. Co prawda dano mu tylko 20%, a reszta, czyli w przeliczeniu 308 tysięcy dzisiejszych dolarów, miała być mu wypłacona w ratach z odsetkami. Na pocieszenie dorzucono jeszcze Kościuszce ziemię. 250 hektarów. Dzisiaj dla polskiego rolnika to brzmi w ogóle obłędnie, ale wtedy w Stanach... To była taka tam działeczka. Tadeusz wyjechał do Europy, nie jakoś tam bardzo obrażony czy coś, bo później korespondował ze swoimi kumplami ze Stanów Zjednoczonych i pisał między innymi, że chciałby wrócić, tylko jeszcze nie wie kiedy dokładnie. Wrócił dopiero jakiś czas po powstaniu kościuszkowskim jako jeszcze większy bohater. To znaczy wiecie, nie to żeby się powstanie udało, ale za podjęcie kolejnej walki o niepodległość Amerykanie szanowali go jeszcze mocniej. To jednak nie był koniec zmagań Tadeusza, bo została mu jeszcze batalia z niewolnictwem. Spisał testament w którym zawarł tak rewolucyjne poglądy, pomysły tak bardzo wyprzedzające epokę, że gdyby tylko Jefferson go posłuchał, to historia Stanów Zjednoczonych mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. O co chodzi? O to, że Tadeusz Kościuszko w tym testamencie prosił swojego przyjaciela Tomasa Jeffersona, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, o to, żeby cały pozostały po nim majątek przeznaczyć na uwolnienie czarnoskórych niewolników. Ale to absolutnie nie wszystko, ponieważ Tadeusz doskonale wiedział, że samą wolnością się człowiek nie naje. Prosił więc, żeby te jego pieniądze, ten jego majątek przeznaczyć na wykupienie tylu czarnoskórych niewolników, żeby dało się im jeszcze zapewnić taki podstawowy pakiet startowy w godne życie, czyli nie tylko, żeby dać im wolność, ale jeszcze ich wykształcić, dać ziemię i narzędzia. Piękna idea, co? No nie dla Jeffersona. 
Bo Amerykanin, mimo że Tadeusz potwierdzał mu w kolejnych listach, nawet pod koniec życia, swoją wolę, to testamentu nie wykonał. Nie mieściło mu się to w głowie, a tym bardziej nie opłacało, no bo co tu dużo mówić, Jefferson był plantatorem i żeby biznes się kręcił, to potrzebował taniej, niewolniczej siły roboczej. Nie wyobrażał sobie innego systemu i nie wykonał woli Tadeusza Kościuszki. Nie miał tak otwartego umysłu jak Polak, który nienawidził niewolnictwa. Tadeusz doskonale wiedział, że traktowanie ludzi jak narzędzi absolutnie nie ma sensu, bo po pierwsze, wcześniej czy później skończy się to po prostu buntem, a po drugie, człowiek lepiej pracuje nie jak ma nad sobą bat, a jak dobrze zarabia i jest dobrze traktowany. Z tego samego założenia wychodził przecież też i na naszych ziemiach, bo podczas powstania kościuszkowskiego Tadeusz zabiegał o to, żeby szlachta i chłopi ramię w ramię walczyli o wspólną ojczyznę. Niestety, nie każdy dziś o tym pamięta. Albo inaczej, nie każdy wie, bo żeby pamiętać, to trzeba najpierw wiedzieć. Wiedzieć, jak ogromną rolę odegrał Tadeusz Kościuszko w walce o wolność dwóch narodów i o to, żeby każdy, niezależnie od tego, jaki ma kolor skóry i ile ma w portfelu, miał równe prawa. To też jak następnym razem odwiedzi Was ktoś z zagranicy, albo zobaczycie, jak ktoś w necie pyta, hej, jadę do Polski, co mogę tam fajnego zobaczyć, to upewnijcie się, że taka osoba trafi do Krakowa. Tutaj jest mnóstwo atrakcji, ale wśród nich jest kopiec Kościuszki i nowe, czadowe muzeum, które zachwyci każdego, zresztą nie tylko z zagranicy. To kolejne z tych muzeów, które bardzo mocno wspieramy. Wiecie, takie z nowoczesnymi wizualizacjami i innymi patentami, dzięki którym zwiedzający w każdym wieku chętniej chłoną informacje bo one są naprawdę istotne. Ludzie bez wiedzy robią czasami naprawdę tęgie głupoty. Powtórzmy sobie raz jeszcze. Warto zdobywać wiedzę, zwłaszcza w takich miejscach jak Muzeum Kościuszkowskie przy krakowskim Kopcu Kościuszki. Przybywajcie tutaj, a my widzimy się niebawem.